ございます。いらっしゃいませ、フロントでございます。はい、かしこまりました。何ですか今忙しいんですけど今日までの分やめてもらう<笑>君が来てからねすっかり職場の雰囲気変わっちゃってね中にはほらインターネットとかあれやってる人もいて君への誹謗中傷ってすごいんだってねそれみんなに言いふらすもんだから一応今日いっぱいの分入れといたけど今日このまま帰ってもらってね構わないからでも困るんです困るのはうちの方ですよお金が必要なんですお金作ってまた行こうって言うんじゃないだろうねああ悪いこと言わないそれだけやめた方がいいね
またあんなことになったらただじゃ済まないよあんた。お電ください、はい、こんにゃくとガムロキと三つ揚げと、はい、あごめん全部別々にして別々器に一個ずつはいおつゆたくさん入れてはいもっともっとそれぐらい入れてはいあなた。優子さん。何があったの優子さん仕事クビになったおまけにバカなやつらにせっかく買ったおでん台無しにされたどうし
てなの私のしたことってそんなに悪いことあら大変もうなんとか言ってよゆうこどうした食べないのかなんかあったのか仕事クビになったんだってどうしてわからないおいゆうこゆうこもしもしもしもしバカ野郎勝手なことしやがって高井優子さんあんたてめえぶっ殺すぞもやろうもしもしどこ行くんだおでんおゆうこおでんください。えー、っとこんにゃこんにゃく二つと厚揚げを二つとガンモドキを二つ器別々にしておつゆたくさん入れて。
子お前なんでクビになったんだ決まってるでしょなんでかなんて聞かなくたって分かってることでしょさあ休憩時間だったら2回来てくれるちょっと話あるんだ
相変わらずいたずら電話多いなあええー、日に何本ぐらい来るの数えたことないですけど10本ぐらいですかねいまだにそんなに来るんだとか考えてないの対策って電話番号を変えるとかいっそのこと引っ越すとか思い切ってさ心機一転した方がいいんじゃないのから取締役の安藤さん来てるでしょこっち今朝呼ばれてさあんたのこと聞かれちゃってどうなってんだってどうなってんだって言われたってわ<笑>からないからね俺はしかしどうかと思うよねいまだに苦情の電話とかメールが会社に来るっての本社にまで来てるってんだから全国レベルだもんね対応に追われて仕事になんないって女の子ぼやいてさ何が言いたいんですかその俺に会社を辞めろっていうことですかそんなことは言えないよただね業務にまで支障をきたしてくるとね僕としてはどうすることもできないわけでね今仕事辞めても他にどんな仕事があるっていうんですかあるさ仕事なんていくらだってまあ考えてみてよああ退職金に関しては正規に支払うそうだからじゃあなるべく早めにね手続きの方お願いしますうえきさんお願いしますあのなんとか残れる方法今会社辞めるわけにいかないんですどうかお願いしますこの通りですボランティアだかなんだか知らないけど甘やかせすぎうちの娘は被害者なんです人質のどうして責められなきゃいけないんでしょうかお願いしますこの通りですお願いしますもしもしおいいるんだろもしもしとぼけてねえで出ろよ電話おいもしもし自己責任っていう言葉をちゃんと認識してですね出ないとあんた天地が下っちゃうよまったく殺されて帰ってくればよかったんだよそしたらあんた言いになれたのいや日本じゃ言いになれねえかもしもし。
もしもしもしもしあの他界をお願いしますあの家族のもんですもしもしあ俺どうしたの今会社に辞表出したどういうこと植木さんがさ取締役に呼び出されて優子のことでいまだに会社に苦情の電話やメールが来るらしいんだなんとかならないかって言われたそうでさなんとかって言われたってそんなことだから俺をクビにできないかってことだよ企業イメージもあるしもう会社にいてほしくないってことだそうなんだもうダメだなって思っていつかこんなことになるんじゃないかって予測してたんだけどそれですぐに辞表書いて部長に提出してさ出しちゃったの辞表うん出したそんな組合とかに相談したっていいんだし居づらくなるのは同じことだよそうかもしれないけどで今どこなの工場出たとこまだ頭の中混乱しててさ整理しようと思ってでもまあお前には報告しとこうと思ってさどうしてそんなに急いで悪いな勝手に決めてでもさ土下座までしてさもうこれ以上。
ゆうこかもしもし何やっと出たな何何ってことないだろう何会おうよ一度会って話そうよもう半年だぞ帰ってきてから一度も会ってないんだぞ会おうよなそのうち。もしもし優子さんあなたうちにいるんでしょどうして電話出ないのもしもし捨てた電話何があったのあなた電話に出たの何か言われたのそれでねお父さんなんだけど捨てたのゆうこか会うどこ久しぶり要件だけ言って別れたいとかそういうことでしょだったら会うまでもないのに変わったなどこが私全然変わんないそういうところが変わったんだよどんどん頑固になっていく他人の意見を聞かないそんなの昔からよ大体いい自分のことしか考えてないじゃないか私がそうだ自分のことだけどうして死ぬ気で向こうに行ったんじゃないのかあえて危険な戦争してる国へさなのになんだよ結局みんなに迷惑かけてるじゃないか私が迷惑をかけた誰にみんなにさ国中のみんなにだよそんなことも分かんなくなっちまったのかあなたも私を責めるのね
どうして関係のない外国のことに外国の人間に施しみたいなことしなくちゃなんないんだよ<笑>そんな暇あったらこの国でこの町で別のことすりゃいいじゃないか同じ日本語喋ってるとは思えない<笑>何言ってんだよお前のそういうところ前から嫌だったんだよボランティアなんてのはさ金と時間に余裕のあるやつがすることだろうお前なんかのすることじゃないだろうもういいよくないよ大体もういいって言ってるでしょ分かったからもういい帰り<笑>ゆうこ会社クビになった<笑>一応辞表は提出したけどな<笑>クビはクビだ<笑>しかしたまんないよなこの家から失業者が2人も出た<笑>しかもこの何日間のうちに<笑>工場出てお母さんに電話してさ一応報告して電話切ってさあどうしようかなと思ってさ頭の中整理しようと思って酒でも飲もうかなってさでもまっすぐこの家帰ってきた貧乏症なんだな明日から無職だと思ったらさ居酒屋入るのも惜しくなってきてさ<笑>しかしな30年勤めた会社あっさりクビだもんな<笑>まあ言っちゃうよなそれって私のせい責めてるの私のこと違うって違うって何が違うのどこが違うのどうして私を見るのよねえ悪いことなの人と関わりを持つことって人とつながっていようっていうことが悪いことなのいいことだよだったら
だから俺はお前のこと責めちゃいないってずっとお前のこと応援してきたじゃないかボランティアっていうのは人に理解されにくい行為なんだよそれにあんなことがあったらなおさらだよ避難は覚悟の上じゃなかったのか褒めてくれたじゃない僕帰ってきたって悪いのは向こうの人たちでもお前でもないんだってその通りだよいやいいよもうその話は散々したしな今日は俺が慰めてもらいたいんだよああ死にたいな死にたい死にたいって言ってるやつに限って死にきれないって言うけどさ俺の場合は違うなバカなこと言わないでダメだな優子には強く生きろなんて言ってんのに自分のことになると全然ダメだ
、優子？優子じゃない。久しぶり。何かと大変ね。まだあそこ住んでるの？<笑>どうしたの？そんな格好して。芸能人みたい。赤ちゃん。<笑>そうなの。<笑>できたのよ。この子と同い年。は結婚しないの、うん、市役所に勤めてる、うん、なんて言ったっけ岩井さんそうそう岩井さん彼とは付き合ってるんでしょ、うん、別れた嘘いるのよ岩井さんには彼女なの優子も知ってるでしょ何でも近々結婚するとかそうなんだそうなんだごめんねみんなこと言って<笑>ゆう子も見合いして結婚すればいいのよ結婚して子供産んで現実的になってバカねゆう子はそういうのを否定して生きてる人なんだから私たちとは世界が違うんだからあれよねゆう子はずっとあっちの方やっていくんでしょ偉いわよねゆう子は私たちにはとてもできないことよねできないできないできるわけないわよ人助けなんて自分の頭の上の灰も追えないんだから<笑>ゆうこねえお茶でも飲もうよ、うん、ゆうこご主人会社辞めたんだってええやっぱり原因あれあれしかないわよねなんですかあれってだからはっきり言ってくださいなんですかあれってどうしたのよあなた豪華してるわよ本当に辛いからな待つっての
水飲む飲むでしょお父さんの保険どれぐらい入るの？どうしてそんなこと聞くの？私にももらう権利があると思うから。一度向こうにみんな待っててくれてるしだからお金が必要なのいい加減にしなさいよ必要なのお金が。お電くださいお電くださいみたいやあんた何とも思わないのか親父さん殺して
何とも思わないのかよ二度と来んなお断り飛行機の予約をしたいんですがモス,モスクワ経由で。さん飛行機予約したから来週の火曜出発もう戻らないから。
本当に行くの誰も私を必要としてないみんな私のことが嫌いそのこと分かったから<笑>子供の時からずっとそう勉強もできなかったし友達も少なかったし親友なんていなかった初恋の人には振られて大学受験にも失敗したデザインの仕事したかったけど見習いにも使わせてもらえなかった何もかもダメバッテンだらけそんな私が初めて人の役に立てた空爆で怪我した人や妊娠してる人の手引いてあげるだけで喜ばれた日本の駄菓子子供たちにあげるとすごく喜ぶの泣きついてくるの「有<笑>効有効」有効って。してくるの<笑>あの子たちの笑顔をずっと見てたいの<笑>でないと私<笑>でないと私<笑>てるわよ私だって勝手なこと言ってるって<笑>お父さんにも何度も言われたボランティアなんて割の合わない行為だって顔を背けられることあっても褒められることなんて絶対ないんだってそのこと覚悟してるなら。これは応援するってできる限りの援助するって。なのにそんなお父さんの保険金までせびろうなんて<笑>ひどいこと言ってんの分かってる。痛くないの変な怖い顔してる私もきっと同じように怖い顔してるんだと思うこの先ずっと怖い顔して生きていくんだと思う生きていけないなって向こうがいいの私のためにも好きだけどでもお父さんは育児なし関わってくるずっと人とつながってくの怖い顔してたのかもしれないわね傷
づかなかったけど優子初めてね初めてあなたは私のことをお母さんって言ってくれた嬉しかった別ありがとう見送らないから。分かってる優子なくなります「汽車は通り過ぎて行きます」「もう見えなくなりました」「汽車は通り過ぎて行きました」「日が昇る頃もう一度」日が昇る頃もう一度ここまでやってこようと思います日が昇る頃もう一度だけ好きだったあの子はこの町にはいません好きだったあの子はもうどこの町にもいやしません一人ぼっちだったことを知りふと一人ぼっちだったことを知ってかわいそうな町だと言って
僕は眠りにつきますこの街を出る前にこの街を出る前に窓を閉め切ってしまいましたそして眠りにつきましたもう見えなくなります汽車は通り過ぎて行きますもう見えなくなりました汽車は通り過ぎて行きました